。你们是什么人？在下张君宝，武当派大弟子宋远桥，武当派二弟子张松熙，临安于连州。你们为什么要捣乱？我们不是来捣乱，我是来揭开真相的。他不是真公主。不是真公主。什么？大胆狂徒，竟敢污蔑本宫！口说无凭。我们已经带来了真正的大宋公主，真的公主。没错，如假包换，是由易继峰夫妇从西域护送回来的大宋公主。对，她就在外面等着参见八王爷。八王爷，别听他们一派胡言。黄土张君宝是杀父隐母，早已是臭名远播的败类，如今竟敢鱼目混珠，其心可诛也。谁鱼目混珠？待会儿就知道。霸王叔，真金不怕红炉火，就请他们把所谓的真公主带出来，大家当面对质。好，带她进来。有请，真正的大宋公主。哎呦，高位，真正的大宋公主。好。已经死了，张真人，他已经断气了。郑少侠，你们不是保护公主的吗？我也不知道啊，一定是有人想灭口。张君宝，你这是什么意思？张君宝，如果轿子里的是真公主，你已经犯了谋杀公主的死罪。如果她不是真公主，你们刚才就是妖言惑众，妄图颠覆朝廷，同样是死罪。等等，我还有一样证物。别以为杀了公主就可以高枕无忧。连州。拿衣服来。这件衣服是当年公主还是婴儿的时候穿过。根据当年的飞龙将军，也就是今日的成空大师所说，在战乱的时候，公主曾经受过金兵一箭，伤了肩膀。这件衣服还有个箭口。这就是公主当年穿过的衣服。换句话说，真公主左边的肩膀上应该有个疤痕。没错，叫上死的是真公主。他的左肩膀上的确有一个疤痕。你说她是真公主，可不可以让我们验一下她的伤痕呢？混账！公主乃千金之躯，怎能当众赤身露膊，给一众贱民侮辱？这简直有辱国体！混账！有关大宋血脉，不得不弄清楚，简直一派胡言！来人，将他们拿下！八王爷，事关宋氏血脉，不容丝毫含混，请八王爷秉公办理，查明事实。王叔，为表清白，我愿意给大家弄个明白。啊啊！嗯，怎么他的肩膀也有个疤呀、啊？不可能啊！什么事都有可能。拜见八王爷，拜见公主，平身，谢八王爷。叶少侠，请你说出他们的诡计。是公主。我从来就没去过什么大漠。也从来没有找过什么公主，李继峰，你疯了！你乱讲！这位大宋公主是武林盟主张启桥张大侠在大漠中找到的。当时，我和张君宝都在场，可是我万万没有想到，张君宝这个卑鄙的小人，竟然找到一个假公主，企图逼迫我和他合作来欺骗世人。他这样做为的是什么？他根本就是惊人的奸细，借着大宋公主宣读遗诏的机会。谋害武林人士，杀害真正的大宋公主。对了，他还派他的徒弟混入武林盟，企图在食物里下药，毒害所有的正义人士。师傅，代言啊！师傅，救我呀、啊！你这个败类，混入少林偷取易筋经，老衲早就看出你违心不良。可是当年一念之人没有杀掉你，怎么竟然危害武林？呃，不要听他的，几位僧生已经遗失了记忆，已经傻了。
，少林圣僧德高望重，我们为什么要听信你们的呢？带走，走，师傅，走，师傅。张君宝，勾结金人势力庞大，我为了不打草惊蛇，所以假意附和。直至今日，在这个重要的关头，我要在众人面前揭穿他的假面目。倪继芳，你这个卑鄙小人，你陷害人也要动动脑筋。如果张金宝真的在撒谎，那么你的妻子为什么也站在他的一边呢？我的妻子当然是帮我的。季风讲的全部都是事实，我们今天所做这一切，都是张金宝这个卑鄙小人逼迫我们做的。李继峰，你们俩夫妇为什么用这种卑鄙伎俩谋害我们？张金宝。你简直是武林败类，将他们拿下！大炮，开炮！这么热闹的日子，又怎么少得了老衲一份呢、啊？啊，逍遥王，圣僧，好久不见。夺魄，奔雷，闪电。我以为你们名师出高徒，可是你们三个联手，都还没有打过一个张君宝啊！<笑>张君宝取巧可以。如果十招之内，我的三个徒弟不能够打败张君宝的话，我将他们的武功废掉。<笑>十八年不见，逍遥王变成了逍遥散人，与朝廷勾结。十八年前你败在我的手上，经脉尽断。如今看来，你风采依旧啊。想来十八年，你的武功一定大有进步。<笑>不敢当啊。可是，老衲确实想过对付阁下武功的原理。当真？逍遥王的武功至刚至快，其摄心之大法独步天下，破解之法不外乎至柔、至慢、至阳。至柔、至慢、至阳。可惜呀、啊，老衲只是刚刚悟出其中的道理，却没有时间修炼。你能领悟其中的玄妙？已经不简单了，圣僧，跟这些人讲那么多干嘛？他们利用假公主欺骗朝廷，镇压政党之事，企图谋朝篡位，让我杀了他。哼，夏虫不可兵也，你的武功简直不入流，竟敢挑战本王，其实实在是自不量力。你就是和圣僧联手，也绝不是我的对手。老衲知道今天难以全身而退，所以。请允许老衲与君宝单独一谈，作为临别赠言。好，反正过了今天，你们两个也活不了，有什么话尽管去说。这个圣僧古灵精怪，等一下你们要见机行事。是。
今天我们师徒俩不一定能活着走出去啊！怎么会？是我走不了才对，圣僧武艺高强，一定可以走得了。即使我和你联手，也不是逍遥王的对手。何况还有他的三个大弟子在，我们不一定能斗过他们。我不会丢下你的。我年事已高，加上十八年来经脉尽断，手脚虽然恢复了活动能力，但身手也大不如前。纵然领悟了打败逍遥王的武功，也没有可能练得成。可你不同，你天资聪明，小小年纪就练成了上乘的内力。只要你领悟至柔至慢、至阳的真谛，他日一定会练成绝世神功，打败逍遥王，替老衲报仇。圣僧，记住，以后遇到逍遥王不能硬拼，切记一个“谢”字。谢，借力打力，将对方之力卸去。嗯、逍遥王，酒后了。不要紧，正所谓人之将死，其言也善。我真想听听，你们师徒两个临死跟对方说些什么。多言无益，就看看鹿死谁手。君宝。你躲过一边，你们也退下。
。我爸爸是开饭店的。那我要做什么？你什么都不做，整天执照玩。你们还不一样啊？我们不同，我们是小孩。你不是小孩，你是大人。大人？你叫什么名字？我没有名字。每个人都有名字的，我叫李兄，我叫黄成，我叫程波，我叫朱兰青，我叫高鹏飞，我叫胡杨。那你呢？我不知道啊。啊，不可能！你想想，想想，想想，想想，想想，不要叫我想了，我头好疼啊。我知道你是谁了。我是谁啊？你是傻瓜，只有傻瓜才不知道自己的名字。哦，你是傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜。好啊，那我们再玩啊。肚子好饿呀、啊，你可不可以乖乖的不要动，让我烤来吃啊？啊，你要吃我？我是你的好兄弟鹧鸪仔，你不记得我了？金宝，救命！你要不要啊？不要啊！来来来，有病治病，无病强身。哎，大哥，哎，你要不要啊？哎，今天我算你便宜一点，好吗？便宜个屁！你这个月还没交钱呢。这这这这，你开什么玩笑啊？我在这里摆摊，从来没付过钱。以前不付，现在得付。我没钱，没钱，拿你尸体来抵债，还能顶你一年的费用。你说什么？说什么？你的尸体而已，干嘛那么紧张啊？啊啊！
你干嘛？你捏什么？你怎么了？你听不到我说话吗？那，你知道我是谁？你知不知道自己是谁啊？哎呀，你不要捏了。你没来没去干什么呀、啊？羊是这么说话的吗？你是羊？好像是啊。哈哈哈哈！你真的不知道自己是谁啊？不知道。真的？真的。你好像认识我。算是认识吧。那可不可以告诉我以前的事啊？那我告诉你，你真的是一只羊。我真是一只羊啊！呃，不对，你不是一只羊。那我是什么？你是一只狗，又变成一只狗。对呀、啊，来来来，先叫几声听听看。呜呜呜呜呜！张军宝，你也会有这种下场。啊！呜呜呜呜呜！哎，姐姐，哎呀，呜呜呜呜呜！你干嘛咬我呀？你狗是会咬人的吗？好了，你不是狗，你是人。我又变成人了。呃，对呀、啊，你是人，人不会咬人的。不是，我不是人呐。怎么不是啊？你是人呐。人有名字，我没有名字。你怎么没有名字啊？你的名字是张君宝。我叫张君宝，那你呢？我叫张翠山。张君宝，张翠山，那我们是不是好朋友啊？不，是仇人。我们是好朋友。嗯、呃，如果我们是好朋友，你应该知道我以前的事，你告诉我，好不好啊？看那家伙疯疯癫癫的，不像是捉弄我，让我虐待他一顿，再把他杀了。好替师傅报仇。好朋友，好朋友，你在想什么？你跟我回家，我慢慢的告诉你以前的事情。好啊。我不是跟你说过吗？你不是狗，站起来吧。好臭啊！这是药材的味道。药材？什么事情都记不起来了吗？是啊，药材，这些就是药材啊。对了，你说要告诉我以前的事情啊？你真的一点都想不起来了？我是不记得以前的事啊，不过醒来之后的事，我记得吗？我记得，我醒来之后。就跟一群小朋友一起玩，然后他们走了之后，我就跟着一群羊，跟了几天，然后我就遇到了你。你告诉我，我是一只狗，然后又告诉我，我是一个人，然后你又告诉我，我叫张君宝。我记得呀，晕倒之前的事，你全部都记不得了。是啊，我没办法想，一想我头就好痛。你说给我听啊，说什么？你告诉我我以前的事情，你说过你是我的好朋友，你一定很清楚的。其实啊，事情是这样的，你以前呢，本来就是一个一个大坏蛋，坏蛋，你杀人越货，还调戏良家妇女，人人得而诛之，大家都知道了。不会吧？怎么会呢？所以啊，现在我要替天行道，把你杀了，以免你再害人。啊！嘿，呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呀！算了，我不打了，我好痛啊！
。好了，轮到我打你了。不要了，没关系啊。你刚才打我一点都不痛，你看看，根本不痛啊，一一点都不痛吗？是啊。我想起来了，他有练功。你好了没有？好了，换我打你啊。啊不要啊、哎，我们是我们是朋友，你你不能打我。那你刚才打我了，因为我是想帮你呃呃恢复记忆。打人就是帮忙，可是我觉得没什么用，我还是记不起以前的事。那可能是打得不够吧。那你再打，拜托了。哎哎哎，不要了。哎哎哎，这样好不好啊？明天再打，我答应你，一定打得你什么事情都想起来了。好啊，还可以帮我赚点钱。赚钱？赚什么钱呢？啊哈，呃，明天再说，呃，你先去休息吧。好。各位朋友，街坊邻居，强身健体的西城大补药，快过来看一看吧！啊，你干嘛？做生意啊！各位街坊朋友，我来为大家介绍家传之宝——强身健体的十全大补药。啊，快过来看一看呐！不满意过来看一看吧，不满意过来看一看，哎，过来看看啊！做完生意了，没有生意啊？哎，过来看看嘛。那可以走了吗？做不成生意怎么能走啊？那又怎样？哎，小二，你躺下来啊，躺下来。哎，我叫你躺下来。啊，我这个十全大补药啊，药效神奇。现在呢，为大家展示这个药的功效，大家看过之后再决定买不买。这个人呢，本来病很重，可是呢，吃了我的药啊。现在是身强体健，不生病了。哎，不要看他的身材很普通，其实啊是深藏不露。现在呢，我就是给各位看看，这个铁锤是真的。现在啊，我就用这个铁锤把这个石头敲碎，给各位看看。哎呀，哎呀，真的，这铁锤可是真的了，看到没有？这是真的。哎，现在我就用这个。打这个人啊！不会吧？会不会出人命啊？啊！他俩打死人的！哎呀！哎呦！哎呦！没事啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！为什么？你忘了？你是一只狗，你不能进去。不是啊，上次你说我是人，不是狗啊。不对，你记错了，你是狗，不是人，是吗？当然是了。那你上次为什么说我是人呢？是吗？我这样说过吗？嗯。那我是说错了。你是狗，不是人。嗯啊，现在啊，嗯，要乖乖的当一只好狗啊，好不好啊？好啊。啊，坐起来。啊，乖乖的。叫声给我听，大声一点。好，现在呢，我去给你生火，你要乖乖的，好不好啊？嗯。等一下，我要到外面买一些东西，嗯，做一些东西给你吃，嗯，啊，你帮我看家，嗯，要乖乖呀、啊，嗯。
大侠，我是一只狗啊！狗，谁把你绑在这里啊？快跟我进屋吧！狗不可以进屋子的。你不是狗，你是人呐！啊！我又变成人了吗？师姐，你都干了些什么？你把它变成这样子？不关我的事啊！我看见它的时候，它已经这样了。你看，它连自己是谁都不知道了。啊、你好漂亮。怎么会这样？我看见他的时候，他跟一群羊在一起，他以为自己是一只羊。我不是羊，这个漂亮姐姐说我是人，我信她不信你。你为什么不相信我？因为她漂亮。你真的不记得我是谁？嗯，我是林雪燕。林。林雪燕，林雪燕，对啊，有印象吗？没有。我是林雪燕，她是张翠山。张翠山吗？啊，哦。你记得了？不记得。他一点也记不起来。你问他自己是谁，他也不知道。是啊，我真的不知道自己是谁，不过现在知道了。现在知道了。我是人。你是美人，他是坏人。你是张君宝啊，你是我们的朋友，记得吗？张君宝，好像很熟啊。对呀，很熟是你自己啊。你是武当派的掌门人，住在武当山的太虚观内。你有很多徒弟，想起来没有？想想看啊，想起来没有？快点想啊！想起来了，是不是为什么会变成这样呢？我也不知道，应该是报应。什么报应？他把师傅害死了，这就是报应。我早就跟你说过了，爹的死跟他没有关系啊。他还害我手脚残废。他怎么害你了？你现在能走能跳啊？我现在什么功夫都不能练了，这跟残废有什么区别？那，所以你就要他做羊做狗，不管他是谁。你这样欺负一个毫无抵抗力的人，你觉得是正人君子的行为吗？爹从小就叫我们不要欺负弱小，可你现在把他的话全都忘记了，是不是？我觉得张公子一定是受了什么刺激，才会变成现在这个样子。你把见到他的情形再讲给我听啊。
那一天。走着，走着。晚辈一疾风，拜见逍遥王。你就是易云之孙，名剑山庄的易疾风吧？正是。坐吧。晚辈不敢。背叛好友，卖友求荣的事你都做了，还有什么不敢？敢作敢为，我逍遥王最喜欢。你爷爷败在我手上，双腿终身残废。不过，那是上一代的事。你要是想找我报仇，本王非常欢迎。晚辈不敢。别说不敢，我逍遥王平生最喜欢有志气的人。不管他是我的手下，还是我的敌人，一个人只要有本事，就绝没有做不到的。只要敢，大地就在你的脚下。一个人，一生永远要向前看，绝不能固步自封。取得一点成就，就满足。你知不知道？其实，你可以做得更好，可以取得更大的成就。当真？嗯。现在你最大的目标是什么？重建明剑山庄，练成发剑齐飞的绝技。哼！重建明剑山庄，充其量。你不过是一个武功不错的庄主，其实，你有没有想过，你可以做天下的主人？只要你娶了公主，成为驸马，到时候你就是皇室的一只，哼，可以随时拥有天下。这不可能吧？我和公主根本不是那回事。这事包在我身上，我向八王爷提亲，一定水到渠成。多谢前辈美意，可是在下恕难从命，在下。是有了妻室的人，而且妻子与我患难与共，在下不能对不起他。<笑>男人做大事，怎么可以拘泥于儿女私情？一个阻碍夫君前程的妻子，绝不是好妻子。如果你的妻子为你着想，断不会左右你。娶公主，青云之上，拥有天下。这是谁都会选择的路，这么好的机会，你要好好珍惜，别不识好歹。启桥，他叫你去有什么要紧的事啊？啊，没什么重要的事。你已经帮他彻底打垮了张君宝，成了他的左右手了。将来，我想还会有很多大事，他都会找你商量的。是啊。哎，玉儿，这件事上，你为我付出的太多了。季风，你对我来说是最重要的。我为你付出的再多，我都不会在乎。